ഹലോ വൈഡിയസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇപ്പൊ ക്യാപ്ഷനും തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ ഏത് വീഡിയോ ആണ് മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാലകാശലിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വീട് കാണിക്കും വീട് കാണിക്കും വീട് കാണിക്കും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളുടെ പുതിയ വീട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആള് ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞോ കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഹോം ടൂർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മള് എന്താ പറയണ്ടേ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാരും വന്നവരൊക്കെ എന്താ പറയാ വന്ന് കേറുമ്പോ നേരത്തെ വീട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പഴയ വീട് അപ്പം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ വീടേ അല്ല ശരിക്കും മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര ചേഞ്ച് വന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇവനും ഇവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് ഇവനായതുകൊണ്ട് ഇവന് കുറച്ച് സന്തോഷം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പം എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് അല്ലടാ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് പനി പിടിച്ചു എനിക്കും അഫിക്കും പനിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് തന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ അന്ന് തന്നെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് താമസിയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊക്കെ വന്നത് അഫിക്കും പനിയായിരുന്നു എനിക്കും പനിയായിരുന്നു പിന്നെ നിനക്ക് ജലദോഷം ഇടയ്ക്ക് എന്തോ അത് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര പൊടിയായിരുന്നു ഉള്ളിലൊക്കെ അപ്പൊ മൊത്തം മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചടിച്ച് കയറി പിന്നെ ചെറിയ ടൈൽസിന്റെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ കട്ടിങ്ങിന്റെ പൊടിയും പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പൊടിയും എല്ലാം ഇവിടെ ഉമ്മിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കലിന്റെ മൊത്തം പണി കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തലേ ദിവസം മൊത്തം കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു തലേ ദിവസം മാത്രമല്ല ഫംഗ്ഷനും ഫുഡ് കുടുംബാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു വീടിനെ പറ്റിയും പിന്നെ അടുത്ത് വരേണ്ടതാണ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഇച്ചാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് ഞാനിവിടെ വീടിന് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഇച്ച ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ച മറ്റൊരു സൈഡായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പ അമ്മയൊക്കെ ആണ് ഈ ഏരിയക്ക് വിളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യം മൊത്തം ഇച്ചാണ് നോക്കി ഇച്ചാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് സിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് അച്ഛനാണ് ഉപ്പാണ് ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡിന്റെ കാര്യം എല്ലാരും പറഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് എന്താ പറയുക പ്രയാസമായിരുന്നു ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക നല്ല ഫുഡായിരിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു എല്ലാവരും സിനാനും ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് സിനാനും ഞാനൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ മീനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിനാനെ കലവറി തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ലോ ബജറ്റില് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ടു എന്താ പറയണ്ടേ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു ലോ ബജറ്റിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ കേട്ടോ അതിപ്പോ നമ്മളെ കർട്ടൻ കർട്ടനുള്ള മറ്റേ എന്താ പറയണ്ടേ തറുപ്പന്റെ പന്തൽ ആ പന്തൽ പന്തലായാലും നമ്മുടെ പനത്തിരി തപ്പോസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോ ബജറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു പിന്നെ ഫുഡ് ആയാലും ലോ ബജറ്റിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത് മൊത്തം നോക്കി നടത്തി ഇക്കായാണ് ഇന്നൊക്കെ കുറച്ച് ബിസിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇനി ഇനി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തതിന് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാതെ തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒതുക്കിയത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കണം
എന്താ പറയണ്ട ലാസ്റ്റ് പണിയില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവര് സെലക്ഷൻസ് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവണല്ലോ നമുക്ക് വലിയൊരു പണിയില്ല പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാരും വലിയ കൊട്ടാരം വന്നൊരു സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബില് വലിയ വീട് വീട് പണി കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ വീടൊക്കെ ആണ് ഇത് കുഞ്ഞു വീടാണല്ലോ അപ്പൊ മൂപ്പറ് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചാന്റെ അനിയനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനുള്ളില് എന്തോ എന്തോ പണി ചെയ്യുന്നു ഡോറിന്റെ പണി എന്തോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇവര് പച്ചക്കോട് സംസാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ വീടിന്റെ ആളാ എന്നാ നീ എല്ലാം വായിച്ചാൽ ഞാൻ അത് വിറ്റായി പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് അല്ലടാ നമ്മളുടെ മറ്റു വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് വീടും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് വന്ന് വന്ന് കാണുന്നവരെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കിട്ടിപ്പോട്ടോ മുന്നത്തെ ഒരു വീട് കണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇവർ രാവിലെ ഇവര് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവര് പുറത്തെ പണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ അധികം കയറിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രത്തെ പണി അതിമനോഹരമാക്കിയത് മഹേഷേട്ടനാണ് നമ്മുടെ മഹേഷേട്ടൻ മറ്റേ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത മഹേഷേട്ടനാണ് അടിപൊളിയാക്കിയത് മഹേഷേട്ടനും പിന്നെ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത മഹേഷും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് ഇതിന്റെ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത പ്രകാശ് ചേട്ടനും ടീംസും അവരൊക്കെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് അടിപൊളിയാക്കിയത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പിതാവാണ് നമുക്ക് ആ ഗേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മതിലിന്റെ കളർ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കളർ സെലക്ഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രകാശ് ഭട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാക്കാം അടിപൊളി ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രകാശ് ഭട്ടൻ രണ്ടും കൂടെ കട്ടൊക്കെ എന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്താക്കട അതിമാർ എന്തായാലും ഇപ്പോഴാക്കിയല്ലേ തുറന്നു അങ്ങനെ ഞാനും പ്രകാശ് ഭട്ടൻ നമ്മൾ പ്രകാശ് ഭട്ടൻ്റെ എന്താ പറയുക കൂട്ടുകാരനും കൂടി നമ്മൾ കളർ അടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കളർ ചെയ്ത് അടിപൊളി കളർ ആയിരുന്നു അതിന് പ്രകാശ് ഭട്ടനും ടീംസിനോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കളർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട യാതൊരു വിധ വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രകാശം നമുക്കിത് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ മൂപ്പൾ എന്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മൂപ്പൾ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീംസ് മൊത്തം കട്ടക്ക് കൂടെ തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ അത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയേറിയ സജഷൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തിയത് അപ്പൊ നിങ്ങളോടല്ലോ ഒരിക്കലും കൂടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹോം ടൂറിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വീടിന്റെ എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടോ നിക്കുന്നേ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മവില് ഒരു ബ്രൗണും വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ ആണ് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബോർഡറിന് ബ്രൗൺ ആണ് ഓർഡറിന് റെഡ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ടച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മതിലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശ് ഏട്ടനിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കളർ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ബോർ ആണെങ്കിൽ മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ പിന്നീട് നടന്ന നമ്മളെ ഫംഗ്ഷ
നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്ന റോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സാധാരണ ചെത്തയില് ഭാഗിയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സാധാരണ ചെത്തയില് ഭാഗിയിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് പുല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട രണ്ടാമത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഇത് സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡബിൾ ഡോറിൽ ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പാടിയുള്ള ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് ഒക്കെ ആക്കാം പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഒക്കെ ആവും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റ് വെച്ചു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ സുരേഷേട്ടനാണ് സുധീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സഹപാഠിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ സുരേഷേട്ടനാണ് ആക്കുന്നത് പാണത്ത് ഷോപ്പാണ് അവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ വളരെ അവരെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നല്ല അടിപൊളിയായി നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പണിക്കാരൊക്കെ വന്ന് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഗേറ്റാണിത് വന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനും അഫീം പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ഇത് കുറച്ച് സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഫീന് കായി വിനോദങ്ങളിൽ പെടുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇനി ഈ ഗേറ്റ് വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ഞാനും അഫി ഇതിൽ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിന്റെ ഇതിലുണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വീഡിയോ ആശ്ന ഇടുമ്പോൾ അതിൽ കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്റർലോക്കിന്റെ കാര്യം നാല് പാട് നമ്മൾ ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്റർലോക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ വിളാന്ത് കൊടുത്തത് ജിനോ ഷിനോട്ടനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരാൾ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇട്ടത് ന്യായമായ വിലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം മൊത്തം ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ റെഡ് മൂന്ന് കളറിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് സ്പേസ് കുറവായത് വലിയ ഇന്റർലോക്കിന്റെ ഒരുപാട് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് രാജു ആണ് രാജു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചുള്ളിക്കരാണ് സ്പേസ് നല്ല സ്ഥലം അപ്പൊ വലിയ ബ്രിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല അത് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വലിയ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്താൽ അതി മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ബ്രിക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്കുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഓട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓടിന്റെ ഓടിന്റെ ഉണ്ട് ഇല്ലല്ലോടാ ഓടിന്റെ ഓട് വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കി അതിന് റെഡ് പെയിന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഫ്രണ്ടിലത്തെ ജനലാണ് സിംഗിൾ പാല് ജനലാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു റെഡ് ഒരു റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു പെയിന്റാണ് ജനലിലും വാതിലിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും ഇത് ഫോർവേ ആണ് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ റേറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതും നമ്മുടെ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് മൊത്തം കുട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ടൈൽ നമ്മൾ സുരേഷേട്ടൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ കോമ്പിൽ സുരേഷേട്ടൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ടൈലിൻ്റെ അപ്പൊ ടൈലിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത സുരേഷേട്ടനാണ് ഇവിടെ ഉമ്മിച്ചക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടൈല് ഉമ്മച്ചി വന്നപ്പോ തന്നെ ഉമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടൈല് അമ്മച്ചിക്കും എന്റെ ഉമ്മച്ചിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അത് ചെയ്ത് നമ്മള് സുരേഷേട്ടനാണ് സുരേഷേട്ടൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങി തന്നത് നമ്മളെ കൊന്നക്കാട് പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ടൈല് കൊണ്ടുത്തന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് പോയായിരുന്നു സെലക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിന്റെ എന്നെയും കൂടിയാണ് സെലക്ഷൻ ആശ്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ഒരു ബ്ലൂ
പിന്നെ ഇവിടെ ഏകദേശം വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നീറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വൈറ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പോലത്തെ കളർ ആയിരുന്നു അത് എന്താ പറയണ്ടേ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സജഷൻസും പിന്നെ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം വൈറ്റ് ആണ് എനിക്കെല്ലാം ആശ്നക്ക് വെക്കാവും എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം വൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്ന് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വേണ്ടതായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഹാളിൽ ഏറെക്കുറെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ എന്റെ ഒരു പണിപ്പുരയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കളർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിപൊളി കളർ ആണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രകാശകരമാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശകരമാണ് ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ അലമാരയാണ് അതിന് ഡോറും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിമനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാം ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓണാക്കാൻ ഉള്ള പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഉമ്മാൻ്റെ റൂമാണ് പിന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ റൂമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നിലവിൽ എന്റെ റൂമാണ് എനിക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള റൂമാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത റൂമല്ല എനിക്ക് അതിൽ തന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ആശ്നാൻ്റെ റൂമിനെ പറ്റി പാവങ്ങളും മൂതിയിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിന്റെ വലിയ കാര്യം പറയാ ഇത് റൂം കാണിച്ചില്ല അല്ല ഇത് ലൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറാണ് അപ്പൊ ഈ കളറിന്റെ സെലക്ഷൻ ഞാനാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാമാണ് എല്ലാ റൂമിലേക്കും ഒരു വാമ ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അതേപോലെ അലമാരിക്ക് ഒരു ഡോറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോക്സും പിന്നെ ഒരു കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ടൈമിൽ ചെറിയൊരു പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഓളാക്കിയത് കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല എല്ലാവരും കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ആശ്നന്റെ റൂമിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാം പേഴ്സണലി ആശ്ന ആശ്ന ഈ കാര്യം കൂടി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത റൂമാണ് അത് മുന്നേ ഈ റൂമാണ് നമുക്ക് ഇനി ആശ്ന റൂം മുന്നേ ആശ്ന ചൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ റൂമാണ് ഉമ്മ ആദ്യത്തെ റൂമാണ് അവരങ്ങോട്ടും കൂടി മാറി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ റൂമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കമൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആശ്നാനി കാന് നമ്മൾ ചെറിയ ഇടുങ്ങി മുറിയിലേക്ക് തള്ളി ഇവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ റൂം കേട്ടോ ആ പെരസെൻ്റ് ആ ഞങ്ങളങ്ങനെ ആശ്നാനെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ബാത്റൂമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങി കാണിച്ചത് ഈ റൂം ഈ റൂം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റൂം കുഞ്ഞു റൂമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു റൂം ആയതുകൊണ്ട് ഈ റൂം നമ്മൾ എനിക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ റൂ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പൊളിച്ച് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കുറച്ച് വീതിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ റൂമ് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നി കാരണം ഇവർക്ക് കട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനും മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ റൂം ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പ്രൈവസി ഉള്ള സ്പേസും ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ റൂം സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇക്കാന്റെ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരമാണ് കറക്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ഇക്കാക്ക് അവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടി കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തോ പിന്നെ ആശ്നാലം മുതൽ ആശ്നാലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർട്ടൺ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർട്ടൺ ആശ്നാലം മുതൽ വേണം നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മുറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ വരുന്ന രണ്ട് മുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ അത് മാത്രമായിട്ട് ഇടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ അതും കൂടി ഇട്ടോ അത് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ ഇടായിരിക്കണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം ആ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കാം ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പുതിയ അലമാരി ആയിരുന്നു മേളത്ത വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അലമാരിയാണ് പുതിയ അലമാരിയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവം അപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗമൊക്കെ മൊത്തം തുരുമ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനാണ് അവിടെ എം സിയിലും അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കട നമ്മളാക്കി അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ കബോർഡ് ആ അത് കാണിച്ചത് ഒരു കബോർഡിന് അടിച്ച കളറാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ ചോദിച്ചു പുതിയ അലമാരിയാണ് അതേപോലെ അല്ലേ കാണുന്നവർ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് കളറാക്കി കാണുന്നത് ഇത് ജീപ്പിനും മറ്റേ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതെ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ റൂമും അത് കിട്ടാനുള്ള കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് വാമ്ലേറ്റ് കൂടി മൂന്ന് റൂമിലും വാമ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഒരു എ സിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർക്ക് എ സി വെക്കാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കെ സി വെക്കാം ആ അത് ഹോൾഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ ഇട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിപ്പോ ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇവർ ഈ മുറി ഇവർക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് മുറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ അത് മാറ്റി ഒരു ബെഡ് ലാമ്പിന്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ കിടന്നോണ്ട് തന്നെ ബെഡും അല്ല പോട്ടെ ഫാനും കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഉമ്മാന്റെ റൂമിൽ കൊടുത്ത സെയിം കളർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്രീമി കളർ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഇത് വൈറ്റ് വന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോഴും ഈ പെയിന്റ് വളർത്തും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ പേഴ്സണലി അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറാണ് ഇത് ശരിക്കും വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന കളറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് അടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് റൂമ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഹാളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഹാൾ വരുന്നത് അവിടെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റർ അത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് മഹേഷാണ് നല്ല വരുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട്
ഇത് നമ്മൾ ഓൺലൈനില് ആമസോൺ എന്നാണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നാണോ അറിയുന്നത് മറന്നു ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിച്ചതാണത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലോക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഗ്ലാസും ഇതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രാജേഷാണ് രാജേഷാണ് മൊത്തം അടിപൊളി സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വെള്ളം തന്നെ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവേർട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അടിപൊളിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആ മുന്നത്ത് ചെമ്മിനിയായിരുന്നു തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സീലിംഗ് ആ സീലിംഗ് അവിടെ ഞാൻ ചിമ്മിനിയായിരുന്നു മുന്നത്തെ ചിമ്മിനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിത്തി പോകുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണാതിരിക്കും മുകളിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സീലിംഗ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ലൈറ്റും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉള്ള ആ ഒരു പാറ്റേണാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റെഡും ബ്ലാക്കും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡോറും ഏകദേശം റെഡും ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് വൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയത് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തതും അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഹാള് ഡൈനിങ് ഹാള് മൂന്ന് റൂമും കണ്ടു എല്ലാ റൂമും കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മള് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയാണ് ഇവര് മെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഉമ്മാക്ക് ഡോറ് വേണം നിർബന്ധമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സംഭവം വേണം ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാരണം ഞാൻ എവിടെയോ പോയ സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് അളിയന്റെ വീട്ടിലാണ് അളിയന്റെ വീട്ടിലാണോ എവിടെയാണ് നോക്കാൻ അളിയന്റെ വീട്ടിലാണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോറ് കണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡോറാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഒരു ചില്ലിൽ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന ഡിസൈൻ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡോറ് കിട്ടാത്ത സമയം കുറ്റിക്കോര് പോയ ശേഷമാണ് ഈ ഡോറ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സെറ്റായി കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുക്കളേക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ മുന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു കളറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ചന്ദന കളർ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചന്ദന കളറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തം കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ആ അല്ല വീഡിയോ അല്ല വീഡിയോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ആ ആ പെയിൻ്റ് എല്ലാം മാറ്റി പ്യുവർ വൈറ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പണ്ട് വികൃപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ വേണ്ടി പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിത്തി പണ്ടത്തെ തേപ്പ് മൊത്തം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയ തേപ്പ് തേച്ച ശേഷം വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മൊത്തം കംഫർട്ട് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്താക്കി ഇവിടെ ടെസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തു കാരണം ഇതിൽ നല്ല ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടി അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മണലിൻ്റെ പാറേൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു 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 ഗുണം നൽകിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായി ഇത് ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി
അടിമനോ അതിമനോഹരമാക്കി ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കോരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിണറുള്ളത് കാര്യം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിണർ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വരുന്നവരൊക്കെ ആദ്യം വന്ന് ചോദിക്കാൻ കിണർ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു എൻ്റെ വീടിലിട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഈ കൊളുത്തും ഈ കൊളുത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം നമ്മൾ അഡീഷനാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കൊളുത്തും ഇതും ഈ ഗ്രില്ലും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ വന്ന കമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങും പിന്നെ ഈ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സംവിധാനവും അഡീഷണൽ കൊടുത്തത് കാരണം അഫീനെ അഫീൻ കുറച്ച് വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നും കമൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ട് കിണർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും താമസം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്തായിട്ട് ലോക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ നെറ്റ് ഇതേപോലത്തെ സംഭവം ഇവിടെയും വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കിണർ കാണുന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ല് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ശേഷം കിണർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പഴയ രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു ഇത് അടച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്കുള്ള വയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൾസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പണിങ് ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മള് മുന്നേ ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ നമ്മൾ വയർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെറ്റി വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വയർ അതിലെ വന്ന് പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കാരണം ഇതിലെയുള്ള വയറിന്റെ പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ അത് കമൻസിലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന നിർത്തി അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അരകളാണ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് വെറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അത് നല്ലൊരു കമൻസ് ആണ് കാരണം അത് മുന്നേ കുറച്ച് മുന്നേയാണ് ആ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കമൻസ് കിട്ടിയത് ഇനി എന്തായാലും അത് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ കിട്ടിയതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു ഈ ഇത് ഇന്ത്യ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കഥിഞ്ഞാൽ സിറാജിൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കിച്ചൺ കബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പാളി കബോർഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡ്രോയർ ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രോയർ ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതും ഡ്രോയർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് കേട്ടോ അതിന് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പാളി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പാളി ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കബോർഡ് വർക്കൊക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ മൊത്തം ഭിത്തിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യെല്ലോ യെല്ലോ കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെന്റിലേഷൻ കൂടി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബാഷ് ബേസ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജ
പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കിച്ചിന്റെ ബാത്റൂമിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീട് തൊട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷനെ പറ്റി ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബോർഡിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് വേ ആണ് കിച്ചൺ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനിങ് ഉള്ളൊരു ഡോറാണ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ ബാത്റൂമും പോലെ തന്നെ നോർമൽ എടുക്കാൻ പോകാണ് ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാത്റൂം പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏരിയ കുറവായാണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത് ഓൺ ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇവിടത്തേക്ക് ഉള്ള ഓൺ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടാങ്കിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടാ ഇവിടുത്തെ ടെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതാവശ്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മുന്നേ ഉണ്ട് അരകൽ തന്നെയാണ് അരകൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീടിന് അരകൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ അതിൽ ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് മനോഹരമായ സെറ്റാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ടാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെറിയ ടാപ്പ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വേണേൽ തിരിച്ചു വിടാം സെറ്റിങ്സ് അല്ല ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ പാർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഹാളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കളറിന്റെ ആയാലും മെയിൻ ആയിട്ട് കളർ ആണ് കേട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കളർ ആണ് ഈ വീടിന് മൊത്തം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് മൊത്തം ആ കളർ മാറി വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മഹേഷ്ട്ടനാണ് പെയിന്റിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് മഹേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചങ്ങായാണ് വളം കൊടുത്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയാണ് മറ്റേ പെയിന്റിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പാർട്ടീഷന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് മഹേഷ്ട്ടാണ് പുണ്യാള് മറ്റേ പണത്തിലാണ് അവരുടെ ഷോപ്പുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ വയറിങ്ങിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട വയറിങ്ങിന്റെ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്ത രാഗേഷാണ് വളം കൊടുത്ത് പിന്നെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ നമ്മളെ ബോഡി ഇതിന്റെ വീടിന്റെ ബോഡി പെയിന്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് പ്രകാശാണ് പ്രകാശേട്ടനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ഇവരെ മൊത്തം ഇക്കാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇക്കാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് മൊത്തം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രകാശേട്ടനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നല്ല കൂട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രകാശേട്ടനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി മൈൻഡ് ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകതാണ് ഈ വീട് ഇത്ര മനോഹരമാക്കാൻ കാരണം അവരുടെ ഐഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പാർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അവരുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ സ്കില്ല് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഇക്കാന്റെ എന്താ പറയണ്ട സപ്പോർട്ടാണ് ഇക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു തൊട്ടാ ചോദിച്ചത് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആയാലും ഞാൻ ഇക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ പഠിച്ചനോട് ഇക്കാണു പിന്നെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് എന്താ പറയണ്ട അതാണ് കരാർ കൊടുക്കാനാണ് ഉണ്ടായത് മൊത്തം പണിയും ഒരു കരാറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വന്നൊക്കെ നോക്കുക ചെയ്യുക അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാ ചെയ്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു എന്നോട് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥം ഈ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ട ഇനി ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഷ്ണായാലും ഉമ്മായാലും ഉപ്പായാലും എല്ലാവരും അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അയൽവാസികളായാലും ഒരുപാട് പേര് കൂട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ അവരെടുത്തു ഇതിൽ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയാം മാറ്റങ്ങൾ വരാനാണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സജഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കമൻസിലൂടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാമത് ഗ്യാസ് കുറ്റിന്റെ പിന്നെ വേറെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെയും പിന്നെ ജനലിന്റെയും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ട് കമൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയാലും കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ആ പിന്നെ സിംഗിൾ പാളി സിംഗിൾ പാളി ചെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല നമ്മൾ ടി വി അവിടെ അവിടെ വരുന്നത് വരേണ്ടത് കൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വരേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു ബെറ്റർ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് അവിടെ സിംഗിൾ പാളി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടിനും എന്താ പറയുക കെയറിങ്ങിനും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കമൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര 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 നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നല്ല മംഗളമായിട്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പം വീട് നിങ്ങൾ കണ
ഫൈനലും ഇവനാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഈ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പണിയല്ല ക്ഷീണം ക്ഷീണം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാം ഹോം ഡോർ ഹോം ഡോർ ഇപ്പോഴും കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വരുത്തത് ഫംഗ്ഷന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹോം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഫംഗ്ഷന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയി ഇനിയിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇടപെട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ പ്രയത്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നടക്കും അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്താം അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ടൂ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കി സഹായിക്കുക വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാ പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കേട്ടോ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം